ওয়েলকাম ইন ইউর চ্যানেল স্টাডি উইথ তাপন এই চ্যানেলের মধ্যে আমরা ত্রিপুরা ট্যাট সম্পর্কিত ক্লাস রেগুলারলি করে থাকি সো ইতিমধ্যে আমরা অনেকগুলি ক্লাস করে নিয়েছি আপনারা চাইলে সেগুলি প্লেলিস্টটিকে দেখতে পারেন তাছাড়াও এই ভিডিওর ডেসক্রিপশানের লিঙ্কগুলি পেয়ে যাবেন সো যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবেন এরকম ভিডিও রেগুলারলি পাওয়ার জন্য সো আজকে আমাদের এক আলোচনা বিষয় হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক আমরা বলতে পারি সেটা হচ্ছে লেফ বাইগটস্কি অর্থাৎ বাইগোস্কি সোশ্যাল কনস্ট্রাকটিভিজম থিওরি নিয়ে আমরা একদম ডিটেলস আলোচনা করব এবং আশা করি এরকম করে পড়লে আপনাদের কোশ্চেন হানড্রেড পার্সেন্ট কমান্ড পড়বে যদি আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারেন সো লেটস স্টার্ট আওয়ার ক্লাস ল্যাব বাইগটসকি তো এটা এটাও কোশ্চেন আসতে পারে যে ল্যাব বাইগটসকি অর্থাৎ বাইগটসকির ফুল ফর্ম কি সেটা হচ্ছে ল্যাব বাইগটসকি এবং উনি যে থিওরিটা দিয়েছে সেই থিওরির নাম হচ্ছে সোশ্যাল কনস্ট্রাকটিভিজম থিওরি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অনলি আমাদের কোশ্চেন এসেছে যে হু ওয়াজ দ্য ফাদার অফ সোশ্যাল কনস্ট্রাকটিভিজম আনসার হচ্ছে লেফ বাইগটসকি অর্থ বাংলাতে বলা হয় সামাজিক নির্মিত বা তত্ত্বে এর প্রবক্তাকে সেটা হচ্ছে লেফ বাইগটসকি লেফ বাইগটসকি রাশিয়ান রাশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন কোথায় রাশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন সো সিম্পল সিম্পল থিং কিন্তু আমাদের কোশ্চেন চলে আসে মনোযোগ দিয়ে এগুলি মনে রাখার চেষ্টা করবেন তার তত্ত্ব সামাজিক নির্মিত বা নামে পরিচিত অর্থাৎ উনি যে তথ্যটা দিয়েছেন ল্যাব বাইগটসকি সেই তথ্যের নাম কি সেই তথ্যের নাম হচ্ছে সামাজিক নির্মিতবাদ তত্ত্ব তিনি মনে করেন গানের বিকাশের ক্ষেত্রে বয়স নয় সামাজিক পরিবেশ সংস্কৃতি এবং ভাষা বিশেষ ভূমিকা পালন করে অর্থাৎ ল্যাব বাইগটসকি মতে গানের বিকাশের ক্ষেত্রে তিনটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখবেন একটা হচ্ছে সামাজিক পরিবেশ অর্থাৎ সোশ্যাল ইন্টারাকশন বলতে পারো আমরা সংস্কৃত অর্থাৎ কালচার এবং ভাষা মানে ল্যাঙ্গুয়েজ এই তিনটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ব্যক্তি সামাজিক পরিবেশে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ফলে মানে সোশ্যাল ইন্টারাকশনের ফলে মধ্য দিয়ে প্রজ্ঞা গঠন করে অর্থাৎ জ্ঞানের বিকাশ হয় কিসের মাধ্যমে সেটা হচ্ছে সোশ্যাল ইন্টারাকশন বিষয়টা মনে রাখবেন সোশ্যাল ইন্টারাকশনের মাধ্যমে সামাজিক নির্মিত বা তথ্যের মূল নীতি ল্যাব বাইগটসকির মতে তিনটা একটা হচ্ছে সোশ্যাল ইন্টারাকশন যেটা আমরা বলছি সামাজিক মিথস্ক্রিয়া দুই নম্বর হচ্ছে কালচার মানে সংস্কৃতি এবং তিন নম্বর হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ এই তিনটা বিষয়ে উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন জ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে নেক্সট আমরা সোশ্যাল ইন্টারাকশন বিষয়টা একটু দেখে নেব সোশ্যাল ইন্টারাকশন বাইগটসকির মতে শিশু সামাজিক সংস্কৃতি বিকাশে দুটি দাপে হয় তা অর্থাৎ যেখানে সোশ্যাল ইন্টারাকশন দুটি দাপে হয় থাকে প্রথমটি হচ্ছে সামাজিক স্তর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ব্যক্তিগত স্তর এবং সামাজিক স্তরে কি হচ্ছে সামাজিক স্তর বাইগটসকির মতে শিশুর ভাবনা চিন্তা সামাজিক স্তরে শুরু হয় কোথায় শুরু হয় সেটা সেটা সামাজিক স্তরে শুরু হয় আপনি ছোটবেলা বাচ্চাদের কি বলবেন কিভাবে বলবেন তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তাদের বিকাশের ক্ষেত্রে অর্থাৎ আপনি বাচ্চাদের সেরকম করে শিখাবেন তারা সেরকম করে শিখবে এই কারণে আমাদের ছোটোবেলাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ একটা উপযুক্ত পরিবেশ দেওয়া যাতে বাচ্চারা ঠিকঠাক মতো বিষয়গুলি আয়ত্ত করতে পারে আপনি যদি বাচ্চার সঙ্গে খারাপ বিহেভিয়ার করেন বা খারাপ ওয়ার্ড বলেন হুম তাদের সঙ্গে খিটখিটে ম্যাচ হন তাহলে তারা অটোমেটিক এরকম হয়ে যাবে কিন্তু আপনাকে যেরকম আপনি বলবেন তারা সেরকম করবে কারণ ওই সময় তারা আপনার কাছ থেকে বিষয়গুলি শিখবে সোশ্যাল ইন্টারাকশনের মাধ্যমে শিখবে সে বাচ্চা কী হবে ছোটো ভাই বোন বা বাবা বাড়ির যে গার্ডেন তাদের কাছ থেকে সোশ্যাল ইন্টারাকশনের মাধ্যমে তো তার লার্নিং হবে না সে কারণে বলা হচ্ছে কিভাবে বলবেন তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তার বিকাশের ক্ষেত্রে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা মনে রাখবেন সোশ্যাল অর্থাৎ সামাজিক স্তর দুই নম্বর হচ্ছে ব্যক্তিগত স্তর কি বলা হচ্ছে অহং কেন্দ্রিক ভাষা যেটা ইগো সেন্ট্রিক স্পিচ এই পর্যায়ে আনুমানিক তিন থেকে সাত বছর শিশুরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে কিছু করে অর্থাৎ তারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে কথা করে বলে নিজেকে ডাইরেক্ট করে যেমন শিশু খেলা করার সময় নিজেকে আপন মনে জুড়ে জুড়ে কথা বলতে বলতে খেলা করতে থাকে এইভাবে সে খেলাটাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং এরকমভাবে পড়ার সময় জুড়ে জুড়ে পড়ে তো এটা হচ্ছে সামাজিক সরি ব্যক্তিগত স্তর ব্যক্তিগত স্তরের মধ্যে এটা আসে যে ব্যক্তিগত স্তরের মধ্যে শিশু নিজেই নিজে নিজ বিষয়গুলি বলতে থাকে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন ব্যক্তিগত স্তর নেক্সট আমাদের একটা যেটা গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে সেটা হচ্ছে ইনার স্পিচ আগেরটা ছিল আমাদের কি আগেরটা ছিল আমাদের 
ব্যক্তিগত সর্বদা ইগো সেন্ট্রিক স্পিচ ব্যক্তিগত সর্বদা সেটা ছিল ইগো সেন্ট্রিক স্পিচ যেখানে নিজেকে ডাইরেক্ট করছে শিশু কথা বলে আর দুই নম্বর হচ্ছে সেটা ইনার স্পিচ ইগো সেন্ট্রিক স্পিচ পরে ইনার স্পিচে রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ এটি মানুষের আভ্যন্তরীণ বক্তব্য বা চিন্তা এই স্তরে ব্যক্তি তার চিন্তা ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে নীরব মাধ্যমে এই স্তরে মানুষ উচ্চ উচ্চতর ভাবনা এবং আরও জটিল ধরনের চিন্তা করতে সক্ষম হয় অর্থাৎ এই স্তরে কী হয় শিশু সেটা মুখে বলে না কিন্তু সে নিজের চিন্তা ভাবনার মধ্যে সেটা সে আয়ত্ত করে না অর্থাৎ নিজে নিজে সে এটা ভাবে একটা বয়সে এটাকে বলা হচ্ছে আপনার ইনার স্পিচ এবং তার ফলে কি হয় তার ফলে আপনার যে মানুষের যে উচ্চতর ভাবনা সেটা আরও জটিল ধরনের চিন্তা করতে সক্ষম হয় যখন সে ইনার স্পিচ করে নেক্সট হচ্ছে আমাদের যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কালচার দুই নম্বর ছিল কালচার ইন্টারনালাইজেশন আমাদের সমাজে সংস্কৃতিতে অনেক জ্ঞান রয়েছে সেই গান যেভাবে আছে সেভাবেই গ্রহণ করার প্রক্রিয়াকে বাইগোর্সকে ইন্টারনালাইজেশন বলা যায় অর্থাৎ কালচারের মধ্যে কী হচ্ছে আমরা সোসাইটি থেকে বিষয়গুলি ইন্টারনালাইজ করছি আমরা সেগুলিকে অ্যাকসেপ্ট করছি হুম এবং সমাজে বা সংস্কৃতে যে গান যেরকম করে রয়েছে এরকম করে সেটাকে গ্রহণ করাকে প্রক্রিয়াটাকে উনি বলেছেন ইন্টারনালাইজেশন অর্থাৎ নিজের মধ্যে সেটা ইন্টারনালাইজ করা নেক্সট হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষা ভাইগটস্কির মতে শিশু শুধুমাত্র সামাজিক যোগাযোগের জন্য নয় ভাষা ব্যবহার করে না যোগাযোগের জন্যই ভাষা ব্যবহার করে না ভাষার মাধ্যমে আচার চিন্তা প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে কি বলা হচ্ছে শুধু যোগাযোগের মাধ্যমের জন্যই ভাষা ব্যবহৃত হয় না ভাষার মাধ্যমে কি হয় সেটা তার আচরণ ও চিন্তা প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে বাইগটস্কি শিখনের ক্ষেত্রে ভাষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো এই কোশনটা আমাদের আসে যে ভাষার উপর বাইগটসকি গুরুত্বটা বেশি দিয়েছেন আমাদের লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে শিখণ্ডের ক্ষেত্রে স্পিচ এবং তার মতে স্পিচ ইজ এ ভেরি পাওয়ারফুল সাইকোলজিক্যাল টোল কে বলেছেন সেটা কে বলেছেন সেটা বলেছেন বাইগটসকি মনে রাখবেন ওনার মতে স্পিচ ইজ এ ভেরি পাওয়ারফুল সাইকোলজিক্যাল টোল ভাষা ও চিন্তন প্রথমে পৃথক এবং স্বাধীন হয় স্বাধীনভাবে হয়ে থাকে এবং পরবর্তীতে এই দুটি বিকাশ সম্মিলিতভাবে হয় অর্থাৎ প্রথমে কে থাকে ভাষা এবং চিন্তা দুইটা ডিফারেন্ট জিনিস থাকে কিন্তু ধীরে ধীরে কী হয় বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুটো বিষয় একত্রিত হয়ে যায় এবং সেটা সম্মিলিতভাবে কাজ করে আশা করি এতটুকু বুঝতে পেরেছেন নেক্সট হচ্ছে বাইগোর্সকির মতে ভাষার তিন ধরনের আমরা যে পড়ছি ভাষা উনি ভাষার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তো এই ক্ষেত্রে ভাষাকে উনি আবার বলেছেন ভাষা তিন ধরনের হয় এক হচ্ছে আপনার সোশিয়াল স্পিচ অর্থাৎ যেটা হয় দুই বছর থেকে শুরু হয় সেটা শিশুদের শিশু অন্যদের সঙ্গে কথা বলে অর্থাৎ সেখানে কি করে সোশিয়াল স্পিচের মধ্যে কি হয় সে দুই বছর বয়সে সেটা শুরু হয় এবং শিশু শিশু অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এই সোশিয়াল স্পিচের মধ্যে দুই নম্বর হচ্ছে প্রাইভেট স্পিচ যেটা কি হয় তিন বছরের পর থেকে শুরু হয় শিশু নিজে নিজেকে কথা বলে একে আত্মকথন বলা হয় অর্থাৎ সে প্রাইভেট স্পিচ বুঝতে পারত মানে শিশু শিশু এটা নিজেকেই নিজের মধ্যে বলছে যেটাকে বলা হচ্ছে আপনার আত্মকথন এবং তিন নম্বর হচ্ছে সাইলেন্ট ইনার স্পিচ যেখানে কোনো সাউন্ড হয় না যে সাইলেন্টই সেটা স্পিচ হয় সাত বছরের পর থেকে শুরু হয় নিজের মনে মনে কথা বলে এটা হচ্ছে আপনার সাইলেন্ট ইনার স্পিচ যেটা কোনো আওয়াজ নেই মানে আপনি নিজেকে নিজে ডাইরেক্ট করছেন ইনার স্পিচ করে যে আমি সকাল উঠব তারপরে স্কুলে যাব আমি এটা করব এরকম করে আপনি নিজেকে ডাইরেক্ট করছেন সেটা হচ্ছে ইনার স্পিচ যেটা আপনি সাউন্ড করে বলছেন না কিন্তু আপনার সেটা প্ল্যানিং চলছে নেক্সট নেক্সট যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ওনার যে থিওরিটা সেটা আমরা দেখব এতক্ষণ তো আমরা যে থিওরি যে উনি যে তিনটা বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন ল্যাঙ্গুয়েজ কালচার অ্যান্ড কি বলে সেটা সোশ্যাল ইন্ট্রাকশন এই তিনটা বিষয়ের উপর উনি গুরুত্ব আরোপ করেছে নেক্সট আমরা দেখব যে সোশ্যাল কালচার থিওরি অফ বাইগোর্স উনি যে থিওরিটা দিয়েছেন সেই থিওরিটার মেন আমরা দেখব এক নম্বর হচ্ছে 
জেড পিডি জেড পিডি বলা হয় সংক্ষেপে তো এটা ফুল ফর্মটাও এসেছে বা আসবে আবার মনে রাখবেন বিষয়টা সেটাকে বলা হয় জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট কে বলেছেন সেটা বাইগডসকে জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট কথা বলেছেন বাংলাতে যেটাকে বলা হয় নৈকট্য বিকাশের সীমা কি বলা হয় নৈকট্য বিকাশের সীমা বাইগডসকের মতে জেড পিডি হলো শিক্ষার্থীর প্রকৃত বিকাশ অর্থাৎ অ্যাকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট এবং বিকাশের বাইরে অর্থাৎ বিয়ন্ড ডেভেলপমেন্টের মধ্যেকার আংশিক বিশেষ অর্থাৎ কি বলা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট এবং বিয়ন্ড ডেভেলপমেন্টের মধ্যে অংশকার অংশবিশেষ হচ্ছে আপনার কি জেড পেডি তো আমরা যখন বিষয়টা চিত্রের মাধ্যমে দেখবো তখন বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হবে জেড পেডি বিষয়টা তো অ্যাকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট মানে কি অ্যাকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট মানে হচ্ছে প্রকৃত বিকাশ বলতে বোঝায় যখন শিক্ষার্থী কোনো সমস্যা কোনো সমস্যা কারো সাহায্য চারা নিয়েই সমাধান সমস্যা সমাধান করতে পারে সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট মানে আপনি কোনো একটা ছেলেকে বা কোনো একটা ছাত্রকে আপনি টাক্স দিলেন সেই টাক্সটা সে নিচে পারছে কারো হেল্প চারায় সেটা হচ্ছে তার অ্যাকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট কারো এখানে কারোর সাহায্য প্রয়োজন হচ্ছে না সেই টাক্সটা করার জন্য বা হোমওয়ার্কটা করার জন্য কিন্তু বিয়ন ডেভেলপমেন্ট মানে কি বিকাশের বাইরে অঞ্চল বলতে বোঝায় যেখানে শিক্ষার্থী অন্যদের বা বড়দের সাহায্য নিয়ে কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারে এক্ষেত্রে কী হয় আপনি কোনো একটা হিন্ট দিয়ে দিলেন ইন্ডিকেট করে দিলেন তখন তার কী করে সেই সমস্যাটা সমাধান করতে পারে এটাকে বলা হচ্ছে আপনার বিয়ন্ড ডেভেলপমেন্ট তো এখানে চিত্রের মধ্যে বিষয়টা ডিটেলসে দেখানো হলো আশা করি সেটা বুঝতে পারবেন ইজিলি তো কী বলা হচ্ছে দেখেন আমরা যদি ধরি এটা হচ্ছে একটা সার্কেল সরি এই সার্কেলের মধ্যে প্রথম যে রয়েছে সেটা হচ্ছে ক্যান ডো ইন্ডিপেন্ড অর্থাৎ আমি যদি কোনো একটা ছাত্র কথা বলি তো এতটুকু পর্যন্ত ছাত্রটা কী করতে পারে নিচে নিচে করতে পারে উইদাউট হেল্প কারো হেল্প ছাড়া সে সেটা এতটুকু করতে পারে হুম এবং ক্যান বি ক্যান ডো ইফ গাইডেড যদি সে একে গাইডেড করে তাহলে সে এতটুকু পর্যন্ত করতে পারবে মানে এটা ছিল তার এতটুকু ছিল তার এবিলিটি এতটুকু সে করতে পারতো কাজটা কিন্তু যেই না ওকে কোনো গাইড করা হলো তখন সে কী করলে এতটুকু পর্যন্ত সে কাজটা করে নিতে পারলো এবং এই যে এই যে দুইটা কাজের মধ্যে পার্থক্য হলো সেটাই হচ্ছে আপনার জ্যাড পিডি বা জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট আর এই যেটা যেটা রয়ে গেল এটা বাইরের পার্টটা যেটা বলা হচ্ছে ক্যান্ট ডো ইভেন ইফ গাইডেড মানে তার অ্যাবিলিটি অনুসারে যদি আপনি সেখানে গাইডেন করেন গাইড করেন তাহলে সে এই পার্টটা সে আর করতে পারবে না বোঝা গেল তো এটা হচ্ছে উইদাউট হেল্প ছাড়া এতটুকু করতে পারে হেল্প দিলে বা গাইড দিলে সে এতটুকু করতে পারে এটা হচ্ছে দুইটার মধ্যে যে পার্থক্যটা হচ্ছে হোয়াট ক্যান চাইল্ড ডো উইথ হেল্প অর হোয়াট ক্যান চাইল্ড ডো উইদাউট হেল্প এই দুইটার মধ্যে যে ডিফারেন্স এই দুইটা ডিফারেন্সে হচ্ছে আপনার জেড পিডি অর্থাৎ জোন অফ প্রাক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট মনে রাখবেন জেড পিডি জেড পিডি বলা হয় সংক্ষেপে সরি জেড পিডি বলা হয় জেড পি ডি ফুল ফর্ম আসে আমাদের এটা নেক্সট রয়েছে জেড পিডিতে দেখুন সুন্দর করে লেখা আছে কি বলছে যে যে অঞ্চলের সমস্যা শিশুকে দিলে শিশু নিজে থেকে সমস্যা সমাধান করতে পারে কিন্তু করতে পারে না কিন্তু তাকে সাহায্য বা হেল্প নির্দেশ মানে হচ্ছে গাইড নির্দেশন মানে হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন ক্লো বা উদাহরণ দিলে সমাধান করতে পারে তাকে বাইগোর্সকে বলেছেন জ্যাট পিডি তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন মানে কি বলছে যে অঞ্চলের সমস্যা শিশুকে দিলে শিশু নিজে থেকে সমস্যা সমাধান করতে পারে না কিন্তু যেটা আমি আগে বলেছি কিন্তু তাকে কোনো গাইড করা হলে কোনো হেল্প করা হলে কোনো ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হলে বা কোনো ক্লু দেওয়া হলে সে এটা করতে পারে এবং এই দুইটার মধ্যে যে পার্থক্য হবে সেটা হচ্ছে আপনার জ্যাট পিডি নেক্সট যে স্ক্যাফোল্ডিং স্ক্যাফোল্ডিং মানে কি আমাদের কোশ্চেন অলরেডি এসেছে স্ক্যাফোল্ডিং মানে কি প্রয়োজনীয় সাহায্য স্ক্যাফোল্ডিং মানে হচ্ছে কি প্রয়োজনীয় সাহায্য শিকন ও সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীকে যে ধরনের সাহায্য প্রদান করা হয় সেই সাহায্যকে বলা হয় স্ক্যাফোল্ডিং অর্থাৎ যে হেল্পিং আমরা বলি বা হেল্প বলি বা গাইডেন্স বলি আপনি যে গাইডেন্সটা দিচ্ছেন সেই গাইডেন্সটাই হচ্ছে স্ক্যাফোল্ডিং নেক্সট বলা হচ্ছে স্ক্যাফোল্ডিং বিষয়টা একটা আমরা ডিটেলসে দেখে নিই স্ক্যাফোল্ডিং শিশু শিকনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত বাইগোর্সকির মতে শিশু শিকনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং অভিজ্ঞতা তার সহায়ক হিসাবে ভূমিকা পালন করে শিক্ষার্থীর শিখনের ক্ষেত্রে 
শিক্ষক এই অস্থায়ী সমর্থন হিসাবে হিন্স ক্লো কোনো সমস্যাকে সহজভাবে বুঝিয়ে দেওয়া উদাহরণ ইত্যাদি করতে পারে যা শিক্ষার্থী শিখন দক্ষতে মজবুত করতে সহায়ক করে এটা হচ্ছে আপনার কি স্ক্যাফোল্ডিং যেখানে হিল দেওয়া হিন্ট দেওয়া হবে ক্লু দেওয়া হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট আমাদের রয়েছে সেটা হচ্ছে এম কেউ এম কেউ মানে কি সেটা হচ্ছে ফুল ফ্রম মোর নলেজেবল আদার এটা আমাদের এসেছে মানে হচ্ছে অধিক জ্ঞানী কেহ বা অধিকানী যে বাইগোর্সকে শিখনের ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় উপর গুরুত্ব দিয়েছেন সেটি হলো এম কেও বা অধিক জ্ঞানী কে শিশুরা সামাজিক মৃতক্রিয়ার মাধ্যমে শেখে যার মধ্যে সহযোগিতা এবং পারস্পরিকতা সংলাপ অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ এই দুটো অন্তর্ভুক্ত বলে কি হয় লার্নিং হয় এই পারস্পরিক সহযোগিতার সংলাপে এবং সাহায্যে যারা ভূমিকা পালন করে তাদেরকে বাইগোর্সকে এম কেউ বা অধিক গানি কেহ বা উচ্চতর দক্ষতার ব্যক্তি বলে অভিহিত করেছেন শিক্ষক অভিভাবক বয়স্ক ব্যক্তি এমনকি সহপাঠী ও এম কেউ হতে পারে আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার তবু আমি আবার রিপিট করছি আপনাদের বোঝার জন্য ইজিলি বিষয়টা মনে থাকবে তো এই যে প্রোডাক্ট আমরা দেখলাম যেটা একটা পিকচার মাধ্যমে দেখলাম এটা এটা হচ্ছে কোনো একটা চাইল্ড অর্থাৎ কোনো একটা শিশু উইদাউট হেল্প যারা এতটুকু কাজ সে করতে পারে তো এটা হচ্ছে তার ক্ষমতা বা তার দক্ষতা এতটুকু সে করতে পারে কিন্তু আপনি যখন ওকে হেল্প দেবেন বা কোনো হিন্ট দেবেন ক্লো দেবেন তখন সে এতটুকু কাজ বেশি করতে পারে এই দুইটার মধ্যে যে পার্থক্যটা হবে সেটাকে বলা হচ্ছে আপনার জ্যাট পি ডি এবং যে হেল্পটা দেওয়া হবে যে হেল্পটা দেওয়া হবে সেই হেল্পটার নাম হচ্ছে আপনার স্ক্যাফোল্ডিং আর যার কাছ থেকে হেল্পটা নেওয়া হবে এটা হতে পারে কোনো সহপাঠী হতে পারে কোনো শিক্ষক হতে পারে কোনো অভিভাবক হতে পারে কোনো নিউজ পেপার হতে পারে যার কাছ থেকে আপনি সেই হেল্পটা নেবেন তাকে বলা হচ্ছে এম কে ও অর্থাৎ মোর নজবুল আজাদ অর্থাৎ আপনার থেকে সে বেশি জ্ঞানী সেটা হতে পারে আপনার থেকে বয়সে ছোট হতে পারে আপনার থেকে বয়সে বড়ও হতে পারে হুম তো এটা হবে আপনার এম কেউ তো আশা করি এতটুকু পর্যন্ত আপনারা ইজিলি বুঝতে পেরেছেন আর যদি একবারও না বুঝতে পারেন ভিডিওটা দুইবার দেখেন তাহলে ইজিলি আশা করি বুঝতে পারবেন সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে এবং সেকেন্ড পার্ট দেখার আমন্ত্রণ রইল আমরা নেক্সট পার্টে বাকি বিষয়টা আলোচনা করব এবং কিছু ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং এগেন